欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意新剧男二被退货，曾被女友怒锤为走红出轨富婆，结果竹篮打水。近日，诚意新剧《富山海》开机，这是奇迹莲花楼后的另一部古装大戏。故事根据著名新武侠小说家温瑞安的作品《神州奇侠》改编，讲述了现代咸鱼男孩萧明明以小说男主萧秋水的视角游历了一次武林世界的故事，因此一经官宣便备受粉丝期待。但是该剧开机后，诚意的粉丝却马上出现了抵制的态度，理由是饰演男二号的演员黄俊杰，尽管出道已八年之久。且之前还演过不少经典 IP， 颜值也不低，但黄俊杰却曾遭遇过被女友曝露因怒锤出轨的负面新闻，因此诚意的粉丝认为这是该剧的不稳定因素，于是纷纷下场投诉，最终他们赢了。据悉，黄俊杰已被剧方悄悄除名。支持黄俊杰的人认为，诚意的粉丝或许已得罪资本。且还大张旗鼓地表示，他应该去单独去做男主角，而支持诚意的粉丝则觉得艺人们真的应该学艺先学得，还有人怒斥对方在蹭自家偶像的流量。但是经此一闹，黄俊杰的演艺生涯真的不会受影响吗？毕竟之前被女友锤的已经死死的了，且退货也不是第一遭了。少年出道，前途大好。其实此次事件大爆后，大众都以为有错在前的黄俊杰会按悄悄做冷处理，等风波过去。但谁都没有想到，他的工作室马上发表声明，称其的身份是演员，不会再就过去的私生活发表回应。另外，他们还谴责一部分网友将黄俊杰列为劣迹艺人，甚至还要告诽谤造谣。随后。还有业内人士出面为他证明，称自己多年前曾和黄俊杰打过交道，觉得他认真又努力，还谴责了粉丝们互相谩骂、诅咒的行为。但早在2021年，其公司曾同样发表过一份声明，当时的说法是，黄俊杰未能严格管理自己的私生活，并暂停了他的全部演艺工作。那么，黄俊杰事件到底是怎么回事呢？尽管今年才二十六岁，但他实际上已出道八年之久了。黄俊杰于一九九八年出生于重庆，网上关于其家境的说法有两种：一是他来自于普通的家庭，但也有一种说法是他常穿着各种大牌，所以家境优渥。据悉，其从小就喜欢表演。一十六岁时考入四川绵阳市艺术学校的戏剧与影视表演专业，四年后又参加了北影的艺考，最终以当年专业课全国第二名的成绩入学。他的大学同学包括吴磊、庄达飞、秦牛、郑微等等，和吴磊还是同寝室的，两人睡上下铺。而在进入北影之前，黄俊杰已经凭借电视剧率先出道了。2016年，他主演了青春电影《青春二十四秒》，同年还参演了网络剧《平里湖》，并饰演温柔居家的陈明白生。当时的黄俊杰多以出演青春偶像剧题材为主，次年便在网络剧《班长大人》中挑战出演了男主角。可以说，他的资源极好，这是因为他早早签约了经纪公司飞宝文化。该公司旗下还包括张馨予、陈晓云、何洁、梁靖康、陈静可等艺人。在公司的安排下，黄俊杰考入北影的同年，就接到了《三生三世枕上书》的剧本，饰演青丘湖弟四子白珍。而另一边，在北影的艺考现场，他被评为新进校草，毫无疑问，黄俊杰的演艺路开始的十分顺利。次年。他还登上了大热的演技类节目《演员请就位》，并在节目中还原了电影《猫妖传》的片段，饰演欧豪曾诠释过的丹龙。尽管被外界嘲讽低配版本，但不得不说，最终呈现出来的结果还是令人满意的。
黄俊杰和郭俊辰的演出空灵且有少年气息，很有代入感，出场便令人印象深刻。这也是黄俊杰首次引起大众的关注。不过，很快他的各种资源便都跟上了，事业也迎来了拐点。爆后被锤，吃香难看。2020年是黄俊杰爆发的一年。首先是他和女演员孙千主演的古装言情剧《蒙一田妻》上线了。彼时的孙千以凭借《快把我哥带走》和《流星花园》小范围走红，也处于事业上升期。尤其是同年，他还因在演员《请就位》中亮相，被外界发现撞脸韩星全智贤，因此被外界称为“东北千颂伊”。《蒙一田妻》中，黄俊杰饰演的男主角纪恒。是俊美倜傥的战场罗莎，主打一个面冷心热，所以对演技的要求并不高。半年后，他又因在网络剧《重启之极海听雷》中出演了张起灵而引起关注。这个角色是《盗墓笔记》中的重要形象，是原著中最善良、智慧、神秘、强大的角色，也因此曾被不少男演员诠释过，比如井柏然、程毅、杨洋,洋等。所以黄俊杰一出来同样备受关注，但这波关注还没来得及将其送上一线，他就因一个意外事件塌房了。同年年底，他先是被正在着急冲 KPI 的狗子拍到了疑似恋情，但尚未等本尊出面回应，网上一个叫花儿超级乖的女网友便发文称自己被男友绿了的消息，而男主角正是黄俊杰。根据女方的长文内容，可以梳理出，她也是自己看到了男友被狗子拍后，才惊觉遭遇了另一半的劈腿。而在这段地下恋情中，黄俊杰始终让女友等着、缓着，不能公开。而且两人在一起时，男方一直强调自己是单身，但女孩看到他身边有别人后，也在怀疑：我是被绿了的女友，还是被欺骗的小三？随着长文，花儿超级乖还附上了他们之间对峙的聊天记录，上面显示，黄俊杰直言他家里有钱有势，能帮我上位，并表示自己不想努力的原因是累了。被女友发现一切后，他们当然也谈到了如何处理。黄俊杰最初是威胁，我们两个的事情公布出去，双方脸上都没光吧。后来又是恼羞成怒。你现在要弄死我啊！事情发酵后，黄俊杰被挂上了为了红棒富婆的标签，而且从他对此事的态度看，对自己劈腿根本没有任何歉意，反而一直在怪女方不能体谅自己。随后，他还连夜发文澄清，承认了自己的恋情，表示他不是圈内人，所以我们没有打算曝光，但却对出来锤自己的花儿超级乖全盘否认。假的，他说对方只是自己偶遇的一个上戏学生，还说对方是自己的私生粉。而花儿超级乖显然也不是吃素的，马上阴阳回应，并赌咒发誓称自己绝对没有说谎，还求锤的锤般的放上了两人的录音，以及男方主动要微信的视频记录等。到了第二回合，黄俊杰不再回应，倒是粉丝出面开始咒骂爆料者。花儿超级乖便再度出击，放出了私密视频和录音，尺度相当之大。而且在各种爆料中，女方还提及两人温存时，男方不做任何措施，事后还怀疑女孩不是第一次。尤其是害怕女方怀孕，黄俊杰不仅催着买药，还要求对方拍照给自己看。女生服药后出现各种负面问题，也没有得到应有的关心。更有趣的是，花儿超级乖，说话也是金句频出。后来还有一个自称是男方表哥的人出面威胁，因为口音不太标准，惹得网友现身评论：“他表哥是于正吗？”谁也没有想到，正在吃瓜的于正也马上出面煽风点火：“别胡说八道，我普通话有那么差吗？人家女孩子多可怜，垂死渣男。”几轮下来。男方似乎败下阵来，只能以目前此事以依法取证，并交由有关部门核实处理作为回应。
，而这位被绿的女友则不断贴出录音和聊天记录，放瓜的速度比吃瓜群众的速度还快，被网友戏谑的称为“你应该叫花儿超级刚”。但是此事几个回合下来，女孩似乎也逐渐体会到了互撕的辛苦和心态的崩溃，以一句再见彻底了结，付出欲阻，前途堪忧。最终，此事同样以热度过去后不了了之，但对黄俊杰的影响却十分深远。他的经纪公司发出声明，上文提到，也算间接承认了其私生活混乱的事实。此外，黄俊杰还发文表示会暂停演艺圈的工作。会专注学习，提高个人素养。那之后，他参演的《花好月又圆》和《胡珠夫人》虽在次年又如约和大众见面，所以确实不算彻底塌房，也没有被封杀。不过，同年黄俊杰也曾被现里剧《理想照耀中国》官宣，饰演李振兴一角。此剧也被外界视为他被锤后的复出之作，但最终。他的角色被男演员吴希泽取代，至于原因显而易见。那之后，他的演艺事业彻底进入瓶颈期，足足两年时间没有露面。直至去年年初，黄俊杰出现在庄达飞主演的古装剧《春家小姐是宋诗》中，但凡想却寥寥无几。到了同年底播出的《再见君如故》中，他的对手戏演员已变成了名不见经传的钟奇。作品播出后，连评分都没敢放。而黄俊杰上一次的热度是单改剧《致命游戏》给的，此剧让他终于再度在贵圈有了些许存在感，也迎来了不少新粉的关注。更有趣的是，如今已被标为颜值主播的花儿超级乖也关注了《致命游戏》的超话，男方的粉丝则马上建议踢出去。然后就是最近大热的《富山海》。黄俊杰去参加了开机仪式，但随即便被诚意的粉丝大力抵制，最终也被踢出去了。尽管不少路人或普通网友对于饭圈的某些过激行为也表达了不满，但纵观此事全貌，不得不说一声，学艺先学得，一点都没错。其实黄俊杰自出道便手握诸多大 IP， 还能马上演男主，加上长相确实不赖。导致不少人都认为他绝对能爆，入股不亏。因为提上裤子不认人，以及试图靠走捷径的方式出圈，却因此出轨、撒谎，种种操作实在令人大跌眼镜